Iginiit ng Department of Health na mas dapat tingnan ang datos ng WHO kasunod ng ulat ng isang Tokyo-based magazine na kulalat ng Pilipinas pagdating sa COVID-19 recovery. Ang FDA naman sinabing hindi muna kailangan ng bansa sa ngayon ang booster shots para sa COVID-19 vaccines. Narito ang aking unang balita. Gamit ang datos mula noong Marso ng taong ito, kung kailan nagsimula ang vaccination at hanggang nito September 26, kung saan pumalo na sa 20.3 milyong Pilipino ang fully vaccinated na, wala raw nakita pagsipa ng breakthrough infection o pagdami ng mga nagkaka-COVID sa mga bakunado na. Dahil hindi naman tayo nakakakita pa talaga ng waning effect po ng vaccine. Dahil kung at fifth month, eh makita po natin na bumababa na yung kanyang protection, eh dapat dumadami po no, yung nagkakaroon ng breakthrough infection. Pag nabreak, Ipinakita rin ni Domingo ang dato sa kanilang monitoring sa mga adverse reaction. Sa 20.3 million na fully vaccinated, 0.15% ang nag-ulat ng suspected adverse reaction at mas maliit pa sa 0.006% naman ang naiulat na serious adverse reaction. Ang breakthrough infections o yung mga nagka-COVID pa rin sa mga bakunado, umabot sa kabuang 1,581 kung saan 128 ang namatay, lahat mga senior citizen, maliban sa isa. Makikita naman po natin talaga yung pattern that once people are vaccinated, the possibility of you getting COVID goes down. Hanggang kahapon pumalo na sa 23 million ang fully vaccinated at ito ang nakikitang susi sa patuloy na pagbaba ng mga kaso. 77 ang target population ng Metro Manila, bakunado na. Walang direktang bagit ng Pangulo kung hudyat na ba ito ng pagluluwag, pero ito, ayon sa Pangulo ang paraan para sa ating pagbabalik normal. I would like to ask everyone to go out and get yourself vaccinated regardless of the brand. This is not just for your own protection but also as is your part of your civic duty to protect others and also allow us to turn the page to get everyone back on track to normalcy. Sinagot naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa kanyang presentation ang balitang kulelat o panghuli ang Pilipinas sa 121 ng mga bansa sa COVID Recovery Index ng Nikkei Asia. Datos ng World Health Organization na ipinresenta ni Duque. Mas kumpleto raw kasi. At importante na tignan natin ang kabuoan lagay ng mga bansa at hindi lamang ang sitwasyon sa mga particular na panahon. Kung 7-day rolling average ang titignan, ay isang bansa na kasalukuyan tumataas ang kaso ay makakakuha ng mas mababang ranking kumpara sa isang bansa na natapos na ang kanya pong uh, surge or pag-peak uh, ng uh, mga kaso nito. Samantala, magpupulong ang mga Metro Manila Mayor sa iyong araw para sa mga gagawing paghihigpit para sa undas. At inaasahan din ang pagbabago sa oras ng curfew ayon kay MMDA Chairman Ben Hur Abalos.